迷君，我是咔咔，欢迎来到咔咔乱讲系列。那今天呢，我们的咔咔乱讲非常的特别，因为我们邀请了两个嘉宾，是我们咔咔教教的幕后工程。首先呢，邀请我们的大咖 ，Hello， 我是大咖，<笑>还有我们的小咖。那<笑><笑>我们今天呢，其实就是想要来跟大家分享我们最近看到的一些新闻，关于口罩的新闻。就是我们有看到很多媒体报道关于乱丢口罩的事情，然后就到处都可以在路边、在海边都可以发现到这些口罩。呃，香港的新闻呢、啊，一个 BBC 的，然后一个洋人吧，他应该是环保组织的人。他去捡垃圾吧，他就捡口罩，然后他就去捡，应该是一天里面捡到五六十个吧。真的超夸张哎！我一开始看到那照片哦，我以为是很久以前的一个照片来了，因为以前好像他可能就是有被访问过，然后他也是拿着一串口罩。这次我在看到，我以为哦，一定是以前的照片来了。那我就看到新闻的时候，他被访问的时候，我才发现原来他一直都有在那一边做这些海上垃圾的一些研究，然后这一次他就在那里发现到一天就可以捡到六七十个口罩被冲上岸，好可怕哦！我记得除了这个 BBC 的，还有加拿大 Greenpeace 也是有出来讲，这个口罩造成的污染其实已经是非常的严重了。如果你要提到新闻的话，其实大部分都是从国外来的新闻。可是很可惜的是，为什么马来西亚这么少有关这样子的一个新闻？特别是人口密集的那个 KL， 也不会被提到这件事情哦。嗯、反而我们看到是国外的新闻呢。是因为我们在马来西亚比较少人看到有乱丢的口罩这样子的现象嘛？马来西亚比较少，没有人乱丢口罩。那你可能。马来西亚，你你到处哪一个地方，你都会看到垃圾。最近去巴萨买菜的话，呃，水沟都会有口罩啊，只不过是没有人去捡而已、啊。对啊，就像我出门一样，你走在路边而已啊，不一定是去巴萨哦。平时你普通走在路上而已。可能你家出去没有多几步，一般垃圾会出现的地方，现在是多了口罩这样子。嗯、啊，我知道，有可能是因为我们把这些垃圾都太普遍看到哦。我们出去的时候，时常都看到这些垃圾，所以就觉得它不是一个问题哦。我们已经不把它当成是一个问题，已经当成是一般存在的一件事情了。平常都是看到垃圾嘛，那现在只多一个口罩包嘛，口罩也是垃圾嘛。可能就是没有人去统计过啦，像是台湾最近就是有那个环保职工，他们有号召特地发现到医院附近地上开始发现很多口罩，所以他们就有号召一起去医院附近捡。然后他们就统计二十分钟就捡到五百多个口罩，哎，可能我们马来西亚现在没有人在做这件事情，所以我们没有人去统计出来那个数字啊，所以看起来好像不严重，一到处都有，我就觉得一般这样子的状况而已。我是觉得大部分的马来西亚的人的公民意识没有很强，他就把口罩以为这个东西就是我用完了我就丢而已，丢哪里呢？没有垃圾桶的话，哎呀，周围有地方随便丢就丢嘛，没有太过严重病情的意思。甚至是他们戴口罩也不是完全戴啊，他们不是完全的盖着，是有时候是拿拿下来。可能是平常我们对于这些相关的资讯也没有很严谨，所以其实也不是很了解。口罩如果没有好好的丢、好好的处理的话，它带来的风险，我们其实也比较少。知道，像 U N E P 就是联合国的环境规划署，它其实就是有一直在呼吁各国政府一定要重视这些口罩怎样处理，后续的处理，尤其是它可能对环境造成的污染，或者是它更可怕的是它可能会是增加感染的风险，因为有可能是病毒已经附在这个口罩上面了，如果它没有好好的处理的话，然后后面再接触到的人，他可能就是会再被感染到这些病毒。所以其实，废弃的口罩是要好好的、特别的处理，要很小心的处理，然后最后拿去焚烧才是最好的做法了。因为病毒是透明的嘛，我们根本就看不到，嗯、不到对，完全看不到，所以呢，我根本就是不知道，呃，这个口罩里面有没有病毒，不知道我们去到哪里有没有病毒，我们只不过是脱下来，我们戴一次我们就丢掉，就这样子而已。对啊，我们根本不知道那一个口罩上面有没有病毒。可是其实病毒，因为我们看不到嘛，反正它在口罩上面，它其实可以逗留六到九天的。哇！所以如果我们戴了过后，然后它是有病毒的话，我们不知道。然后我们乱乱丢，我们可能回到家很累，我们就先放在桌子上。它就是在桌子上，它就是有病毒，它就会沾到你的桌子
。因为如果我们没有把它包好，然后丢进垃圾桶的话，像我们走在路上，它不小心掉在马路上，然后那个病毒就是一直在那里了。就有人经过或者碰到的话，它可能就会被传染了。嗨，你会正确丢口罩吗？其实非常的简单哦，把口罩拿下来之后，由内往外折。再用旁边的绳子把它绑起来，也可以用滴数包好，就可以丢进垃圾桶喽。最后一定要记得立刻洗手，还有酒精消毒啦。拜拜。嗯，我觉得那个口罩乱丢这件事情哦，可能大家在丢口罩的时候，就是说像丢垃圾的概念一样，我是说可能在马来西亚就是，当他丢垃圾那一刻开始，他就是不会再想他后面的结果，所以他通常就直接丢，就不会再想，因为可能刚刚就是说嘛，就是。口罩上面其实还有病毒的存在，但是他就不会再想他接下来的后果是什么，还有他的影响到底是怎样的。嗯，对，现在疫情关系，我们一定要戴口罩嘛，就是而且一定要是这种一次性的口罩，因为不口罩它不能隔离这些病毒嘛。如果假设说我们是在人多的地方的话啦，然后我们一天四个小时要换一个，这样就是至少要戴两个。以马来西亚来看的话，我们马来西亚有多少人口？三千两百万人口。然后每一个人一天都用两个的话，那个垃圾其实是很可怕的嘞，就是单单只是口罩而已，不是其他的垃圾哦。马来西亚有一个报道，其实就是有发现，最近的垃圾变很多嘛，不只是口罩啦，就是大家都在家嘛，然后叫外卖呀、啊、那些，所以垃圾都变多了。然后其中增加了二十七 percent 呢，就是 clinical waste， 医疗性的废弃物，其实。不用数据，我们自己也可以猜到，因为就是现在疫情关系，每一天都需要，所以它一定会一直增加的。而且这二十七本身是三月数据来的，现在可能又更多。对对对，其实那时候呃，也你说三月的数据嘛，它其实也是刚好是 M C O 开始没有多久，就是我看到新闻有稍微报道，就是说就是开始在增加这个跟一个 waste 的部分，只是这个部分被报道出来是非常的少。对对对，也不会意识到。嗯，有查过一个资料，是说那个 clinical waste， 平时啊如果没有病毒的话啦，嗯，他们是怎样去处理这个东西的？如果在马来西亚来看，我看到一个资料是之前二零一四年的时候就有做过一个研究，然后他就是去查一下马来西亚是怎样处理这一些医疗的废弃物，就发现哦，很多人都不是很清楚的，尤其是、啊、我们也是不清楚。对啊，尤其是医院的那一些医生或者护士，他们每一天用完了过后要怎么丢，其实他们也是没有什么训练的。反正这是二零一四年的啦，不知道可能是最近疫情的关系，可能每一个人都有比较意识到这个严重性，他们可能就有训练。反正在二零一四年的时候，其实大部分的人对于那个处理的方式是不清楚的。很多医院的医生啊，或者护士，甚至其他的一些清洁员工啊，他们根本就不知道要怎样去分类，哪一个是高危险的，哪一些是低危险的，所以很多时候就可能就跟一般的垃圾放在一起。我就一直在想，像这一次的疫情，到底有没有人在做这一件事情的监督？讲到回来根本的原因，就是其实因为我们大部分的人都不了解口罩它到底有什么问题，它乱丢又怎样，它会带来什么风险？基本上应该就是最基本的环境污染了。对，乱丢口罩的话，就会造成垃圾这样，真的。对对对对，就是我们刚刚有提到那件事情。嗯，而且其实口罩哦，<笑>它是什么做的？你们知道吗？知道它有三层。很多人都知道它有三层、啊，都要三层、啊。对，三层口罩都是。可是很多人还是不知道，对对对，很多人不知道它里面的成分到底是什么。对，嗯、我们一般戴的医用口罩呢，基本上有三层。那最外层呢，就是防破水布织布，主要就是防我们口水的。那中层呢，就是这个熔喷布织布，主要就是用来抵挡病毒细菌的一个过滤层。那内层呢，就是吸我们汗啊，我们油比较清我们皮肤的布织布。所以其实可以看到，口罩就是这一个布织布做成的。那布织布的成分呢，很复杂，大部分都含有聚丙烯，也就是塑胶材质的一种。所以口罩其实就像 plastic 一样，你丢到路边，甚至最后流到海里面，不管到哪里，它其实都没有办法自然的分解。所以口罩如果我们乱丢到自然环境，它其实就是对环境的一个伤害，是一个环境的灾难。那疫情现在已经变成一个长期抗战。所以废弃口罩只会越来越多，所以你们觉得我们可以怎么办呢？我自己本身基本上是一个礼拜里面才出去一次啊
，我只有要出去买一些日常用品啊，才会戴口罩的出去。所以我觉得可以的话，就尽量少出门吧。真的，如果我们少出门的话，其实不只是更安全，我们也可以减少这些垃圾嘛，减少使用口罩嘛，对不对？可是现在不是每一个人都可以在家工作，为了保护我们的健康安全的话，我们还是要戴口罩。像在台湾这里的话，大家的生活其实还是照常嘛，没有好像 MCO 这样子，所以其实每一天每一个人出门都一定会戴口罩的。所以其实像刚才一开始就有讲到的新闻，就是。在高铁附近，在一边附近就有发现很多人乱丢口罩，所以其实，在台湾这里的话，他们政府是开始做了很多的宣导，而且他们有一直在把那个罚款拉高，它的价钱就是，如果发现你乱丢口罩的话，就会罚你六千块，而且如果你要去检举他的话，你看到他乱丢口罩，然后你检举他，你还可以拿到奖金。哦，哇，真好，他至少有一个动力在啊。对，就是让大家知道可以帮忙，大家一起互相监督，然后不要让口罩乱丢。所以其实我觉得我们马来西亚也可以参考他们这样子的一个做法。当然，我们希望政府可以做到更好嘛。可是我们也可以从自己做起哦。就像呃大卡刚刚讲的，就是大家可以减少出门啊，就可以少用口罩喽。虽然 MCO 放宽了，可是还是要注意，比如说特别是要买东西的，那么就减少。出去的呃机会，比如说你可以一次买多一点，买一个礼拜的量。大家这样子减少的话，那你口罩也同时在减少使用，口罩的垃圾也会减少。嗯，我是这么觉得啦。真的，其实关于这个丢了口罩、乱丢口罩这个议题，它其实也可以让我们重新的反思一下，我们平常大部分人是怎么处理我们的垃圾的。口罩跟我们平常丢垃圾的习惯呐，我们产生垃圾的习惯其实是一样的。所以今天就是非常谢谢我们的大咖跟小咖跟大家分享。今天我们讲的东西都是我们自己的想法，然后如果有讲错的话呢，也希望大家可以体谅，然后在留言那里提醒一下我们啊。那总结一下我们今天的分享呢，就是最近的媒体一直在分享，全世界到处都有口罩乱丢的情况，然后就造成了环境污染，还有对我们的自己的健康也是造成危险，因为它增加了感染。的风险，所以呢，尽量提醒自己，提醒大家把口罩呢，回到家的时候要把它包好，丢进垃圾桶，然后或者是要少出门，其实就是一个最好、最健康的照顾大家的方法。OK， 那我们今天的分享就到这里喽。喜欢我们今天聊天分享的影片吗？欢迎按赞、留言、订阅，还有分享哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。Bye bye